。按传统惯例来说，恐怖片有几个必备要素：首先，他们需要一个名叫小白的主人公，当然，他最好是个姑娘，并且急需热爱冒险和作死。接下来，小白会孤身一人来到神秘古堡，这么地的古堡呢，就是个殡仪馆。通常来说，里面都会配备一个来历不明、神秘的 NPC， 没错，就是眼前这位长相特别吓死一定的老头。因为爱作死，小白傻傻的问老头：“大爷，你们这里还缺不缺打工人？”老头听了这话，看着小白，嘴角微微上扬。我说可以，来，我我里斗啊！镜头一转，两人来到了办公区。小白忍不住的四处乱看，他很好奇，殡仪馆里竟然会有这么多的书，难道死后还要考试？老头笑了笑，他说：“这些都是管理的档案，上面记载了各种死因死法。”小白一听就乐了，这不就是外国版的圣子部吗？本着爱作死的设定，小白果断邀请老头给他讲故事。老头拗不过他，只好随便应付了一个。他说 ：“Long long ago。”有个女孩名叫大花，特别喜欢参加 party。你以为她想勾引男人 ？No no no， 她其实是想勾搭男人的钱包。大花是个专业小偷，癖好是收藏钱包以及各种值钱配件，比如这个手表。作为专职人士，大花有些职业病，她看见柜子就想开，看见锁就想撬。这不，她又盯上了镜子后面的药柜，拉两下拽不开。大花不屑一笑，从怀里掏出了小刀。柜门虽然打开了，可她也不小心划伤了手。就在大花拿纸巾擦手的一刹那，柜门关了。嗯，柜门关了。这事儿有些蹊跷，大花莫名被激起了胜负欲。只见他一脚踩上了墙，单腿站立，双手并用，猛地一拉，大花骤然尖叫，柜子里竟然关了个章鱼格。大花拼命顶着柜门，半晌过去，里面竟然安静了。大花缓过了神，他向门边慢慢挪去，一步两步，一步一步四爪牙。就在这时，大花之前偷来的手表突然掉落。场面一度非常尴尬，章鱼哥终于忍不住了，只见出手出没，大花被拖进了药柜。他的体积太大，药柜又太小，章鱼哥拖不进去，只好把大花打折半价处理。你们想的没错，大花被拦腰掰断，拖进了柜子。卫生间外，悠扬的五月隐隐传来，派对还在继续，一切都好像从未发生。故事讲完了，小白似笑非笑。你这个解说可比片名差远了，没逻辑，没反转，没内涵。你凭什么跟我要三连？瞬间，老头被激怒了，女人，你竟敢小瞧我！欠了这份契约，我就让你知道我的厉害。小白乖乖签了工作合同，从现在开始，他就是一名光荣的打工人了。老头满意的笑了，他一边带着小白参观工作环境，一边给他讲起了第二个故事。从前有个男人，他是个有文化的渣男，为了顺利勾搭女孩，他不惜刻苦学习马克思，因为马克思思想宣扬男女平等，男女平等意味着女人也有随时随地和别人嘿嘿的自由，只要做好安全措施就行。那光研究理论肯定不够，还得实践。渣男说完，便开始给听着演讲的姑娘们群发安全小雨衣，顺便邀请大家晚上参加红派，一起建设和谐新社会。只要拿到小雨衣，就说明这个姑娘愿意参加实践。这天，渣男盯上了一个眼镜妹，看眼镜妹似乎的打扮，渣男果断认为她一定很好搞定。果然，渣男一发出派对邀请，眼镜妹几乎没怎么犹豫就同意了。当晚，他应邀来到派对。出乎渣男意料的是，摘掉眼镜之后，眼镜妹似乎变得有些奔放。他俩径直来到房间，事情发展的格外顺利，眼瞅见在弦上，一触即发。眼镜妹突然喊了一声“咔”，她说：“最近学校好多男生都失踪了，你就不怕我是凶手吗？”眼镜妹神色专注，媚眼含泼。渣男一瞧这下，越发觉得对方是在跟自己调情。于是，一番噼里啪啦之后，果然就天亮了，啥事都没发生。渣男活得好好的，眼镜妹已经走了，镜子上还留有他的电话。渣男想都不想，随手抹掉。他现在有些懊悔，昨晚为了寻求刺激，在办事之前，他把安全小雨衣给扔了。看着腰上那圈痘痘，渣男有些抓狂，这铁定是眼镜妹传染给他的呀。为了生命安全，渣男来到了医院。医生拿着听诊器，从他的胸口一路下滑。医生慌了，他扔下渣男，转头就溜。渣男被医生的反应吓到了，难道我得了什么绝症？他一把抓过治疗记录，上面赫然印着一个单词：怀孕。天道好轮回，渣男很崩溃。没过多久，伴随着孕的反应，渣男的肚子也大了起来。可怜他一个失足少男，第一次怀孕也不知道该怎么办。可惜大不在中国，要不然随便找个天干的就知道咋办了。大铁棍子医院找佟主任、啊。镜子上了电话痕迹还在，渣男立马打给眼镜妹。眼镜妹报了地址，渣男迅速出门。然而楼下基友们为他准备了一个惊喜。由于渣男的出色表现，他现在成了兄弟会的一员。可能是因为过于兴奋，基友们都没瞧出渣男的异常。为了延续兄弟会的有感传统，他们把渣男抬了起来，连着兄弟们一帮作死操作，终于渣男的羊水破了。一番折腾过后，渣男来到了眼镜妹家。奇怪的是，眼镜妹爸妈看到怀孕的渣男，并没有惊讶，反倒熟练的拿出器材，准备给渣男接生。这时候，眼镜妹回来了，看着临产的渣男，眼镜妹一脸的漠不关心。呵，男人，谁让你不做安全措施？眼镜妹甚至还当着渣男的面打电话跟其他人聊骚。
。渣男深吸一口气，准备生出孩子。然而眼镜妹竟然显得声音大，拿了电话，转头去了别的屋。渣男绝望的问道：“男人咋生孩子呢？”眼镜妹他妈淡定的说道：“和女人一样，从哪里进就从哪里出。”于是孩子是生下来了，渣男也难产死了。眼镜妹他妈把孩子抱进了摇篮，临走时，她不小心踩中了小黄鸭，满屋子的孩子都哭了。这个故事还带有点现实意和讽刺意味，小白很满意，反手就在屏幕下方点了个赞。老头深受鼓舞，于是立马讲起了第三个故事。这个故事的男主叫阿强，女主叫阿珍。今天是他们的结婚典礼。两人手牵着手，准备过上没羞没臊的幸福生活。但就在这时，阿珍发病了，而且一发病就是晚期。虽然阿珍变成了植物人，但小到不久前的结婚典礼和戒指上至死不渝的誓言，阿强还是选择了守候，一日三餐各种花样，陪吃陪睡陪看电视，显然就是新时代的劳务主妇。可这样没有盼头的日子，短时间是浪漫，长时间就是折磨。守着让人心绞痛的账单和长时间挂机，不知道啥时候会下线的阿珍。阿强终于有些撑不住了，给阿珍看病的医生见惯了这种场面，而且在众多家属中，阿强已经算是仁至义尽了。他有些可怜阿强，于是临走前，医生给阿强留下了一瓶药，但是说这种止痛药吃两粒没事，不过只要一吃多，病人就可能有性命之忧，而且服下之后他会死的悄无声息。一番犹豫过后，当晚阿强盛装打扮，他看着一动不动的阿珍，深情地说。阿珍一动不动，阿强早已习以为常。他起身拿出一个小布包，打开一看，里面包着的是一个北极兔。阿珍之前很喜欢这样的摆件，每次看见他就会高兴的心花怒放。然而，看着现在活死人模样的阿珍，阿强有些哽咽。他握着阿珍的手，恳求他给自己一点反应，哪怕是眨一下眼睛，流一滴眼泪也好。时间一分一秒过去，阿珍仍旧无动于衷。阿强有些抓狂，摸摸眼睛，他强压下情绪，最后终于鼓起勇气，拿出了药瓶。当着阿珍的面，他把所有的药粉都倒进了汤里，端着碗，他喂着阿珍，一勺一勺吃了下去。阿强的眼眶逐渐湿润，他很爱阿珍，但想想这么久以来的绝望，他认为这是对彼此最好的选择。粥吃完了，阿强忍不住泪目，阿珍真的要死了。这么久了，阿珍难得动弹，阿强瞬间就舍不得了，他解开束带，迅速给阿珍催吐，药都吐出来了，阿强终于放下了心。还有人记得吗？桌上之前放了一个北极兔。现在阿珍和桌面亲密接触，北极兔正好怼进了他的脑壳。桌上一片狼藉，阿强缓了半天，才开始处理尸体。箱子太小，塞不下阿珍。阿强动了个可怕的念头，他拿来刀具，对准了阿珍的大腿。阿珍再次诈尸，阿强慌忙把他头上的北极兔掰下。阿珍又死了。惊吓过后，阿强的眼神突变。这一次他没有犹豫，手起刀落，箱子装好了。阿强出门推箱子，电梯好不容易到了，但门口邻居非要来凑热闹。阿强心里慌，果断按下了关门键，电梯门夹到了邻居的手。可阿强毫不在乎，他现在只想着处理尸体。没想到的是，电梯突然停了。阿强有些慌，他徒手掰开了电梯门。楼下的老太太闻声赶来，电梯门卡住了，小伙子你别急，我这就帮你叫警察。老太太这心肠，她不顾阿强的阻拦，回家打扣。阿强是真的慌了，一回头，电梯门竟然关了，箱子里的血渗了出来。阿强拿外套死命的擦，但是血迹越擦越多。他想爬上电梯跑路，却在箱子上滑了下来。阿强疯魔了，他拔下戒指，狠心扔掉，心里大骂：“真希望我一开始就不认识你，如果没有你，我现在就不会这么倒霉。”阿强难过的撕心裂肺。电梯骤然下降，窗外闪过了往日的记忆。送他回家，是他做的饭，跟他求婚，昔日的快乐涌上心头。阿强笑了。电梯里，阿珍再次诈尸。出乎意料的是，阿珍并没有爆发阿强，他抬起掉落的戒指，缓缓为阿强戴上，生老病死，至死不渝。这就是他们别样的爱情故事。许久过后，警察赶来，电梯门终于被撬开，阿强已经疯了。故事讲完了，小白有些感慨，老头讲的这三个故事都是天道轮回，报应不爽，在现实中总是好人无好报，恶人终得逞。老头不以为然，小白笑了笑，原来他也是个有故事的女同学。小白之前是个儿童保姆。这天是个雷雨天，男孩睡着后，就到了小白的欢乐时光。他在厨房里准备食材，打算烹饪料理。此时电视上插播了一个新闻：阿卡姆疗养院发生了暴乱，有个疯子趁乱逃了出来。出于安全考虑，警方让所有人居家防备。小白一开始压根没把这事儿放在心上，然而一扭头，客厅里多了个男人，从他头上带血的模样，就说是逃出来的疯子被跑了。小白蹑手蹑脚进了厨房。他想找个趁手的工具，一扭头，疯子已然来到了他的身后。疯子的状态还在稳定，小白安慰了他两句，局面暂且平缓。可好巧不巧，男孩他妈打来了电话，疯人院暴乱，但疯子据说杀了很多孩子，男孩爸妈不放心，此时已经在往回赶的路上了。电话留言自动播放，疯子听说屋里有小孩，眼睛瞬间亮了。小白为了保护孩子
，不惜跟疯子殊死搏斗，战况愈加激烈。疯子掐住了小白的喉咙，濒死之际，小白突然说了句：“你不是杀手。”疯子愣住了，他猛然记起自己确实没杀过人。小白趁他蒙圈，把他从楼上摔了下去。小白杀红了眼，他抬起电视砸向了疯子。片刻过后，男孩的父母回到了家。客厅里，疯子被电视砸烂了脸，爸妈有些慌神。可翻遍屋里的各个角落，男孩和小白都不见了。此时，烤箱突然叮了一声，两口子打开烤箱，这一看，里面竟然是自己的孩子。原来，小白才是真正的杀人狂，他的癖好就是残害儿童，还要拔下他们的牙作为收藏。前一阵，他刚刚火烤了男孩，那时他走得急，竟然把拔牙这茬给忘了。他这次来殡仪馆也不是为了应聘，而是来维持他的战利品。看着小白熟练的操作，老头有些愣神，没法老头把自己的秘密说出去。小白这个年轻人不讲武德，捅了老头一刀。老头大意了啊，没有闪。小白万万没想到，老头居然是不死之身。<笑>房屋晃动，小白慌了，他连忙向殡仪馆的大门跑去。诡异的是，小白好像遭遇了鬼打墙，穿来穿去，他一直在大门口转悠。早先签单的契约已然生效。现在他接替了老头的位置，成了这家殡仪馆的新任馆长。但在此之前，小白还需要接受惩罚。他慌忙之中跑进了图书室，老头淡定的紧跟而来，拐杖轻敲地板，书本随之掉落，钻光乍灭。书中爬出了许多小孩，他们都是被小白残害的亡灵。时候到了，孩子们向小白索命，他们把小白撕成了碎片，在他身上找回了自己的牙齿。孩子们终于可以安息了。黎明之前，老头帮小白拼好了身体，迎着阳光，他这个上一任罪人迎来了最后的解脱。而小白则成了殡仪馆的新主人，生生世世困在这里，偿还他犯下的罪孽。故事结束，纵观整部影片，这其实就是个爆米花爽片。小偷利欲熏心，惨遭打折；渣男流泪花丛，意外怀孕；丈夫被其诺言，难逃疯魔；杀人者会被亡灵索命；作恶者会受地狱圈禁。这前后四个小故事，说白了就是一句老话。天道轮回，报应不爽。好了，今天的故事就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道。那么我们下期再会，拜了个拜。